டயபிட்டிஸ் பற்றி சில விஷயங்கள் இன்றைக்கி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மீட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டயபிட்டிஸ்க்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி பேசலாம்னு நினச்சாங்க நாலு பொதுவான நாலு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம முக்கியமான ஃபேக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து ஏஜ் ஜெனட்டிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்டு வெயிஸ்ட் சர்க்கம்ஃபன்ஸ் ஸோ நம்மளோட மாற்ற முடியாத ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளோட பரம்பரையில் வர மரபணு கூறுகள் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்புறம் நம்மளோட ஏஜ் வருஷம் வருஷம் வயசு ஆகிட்டே தான் போகும்போது அது ரெண்டும் நம்ம கையில் இல்லை பட் அடுத்த ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது ஆக்டிவிட்டி அண்டு ஆக்டிவிட்டினால் நம்மளோட உடல் உழைப்பு அண்டு உடற்பயிற்சி அண்ட் அடுத்தது வர்றது வந்து இடுப்பு சுற்றளவு இந்த இடுப்பு சுற்றளவு வந்து உடற்பயிற்சியோட டைரக்ட் எஃபெக்ட் இந்த கடைசி ரெண்டு ஃபேக்டர் ஆக்டிவிட்டியும் இடுப்பு சுற்றளவு மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரீ டயபெட்டிக் டயபெட்டிஸ் இன்னும் வரக்கூடிய சாத்தியக்குறிகள் இருக்கிறவங்க அவங்க பரம்பரையில் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ப்ள ப்ளஸ் ஒபிஸாக இருக்கிறவங்க அதாவது உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களோட உடல் உழைப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் உடல் உழைப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிற போது ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸ் டெய்லி செய்யணும் சுகர் வரத்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறத விட ப்ரிவென்ஷனுங்கிற ஆஸ்பெக்டை யோசிச்சோம்னாக்கா ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு டயட் இன்டேக்கை வந்து சுகர்ஸை குறைச்சிக்கிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சுகர்ஸு ஸ்வீட் அண்டு ட்ரிங்க்ஸு சோடா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி உடல் இடுப்பு சுற்றுலவை குறைச்சிக்கிட்டே வந்தாலே பெரும்பாலும் நம்மளால் டயபெட்டிஸை வர்றத நம்மளால் தடுக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் தள்ளி போட வர முடியும் எவ்வளோ நாளைக்கு நம்மளால் அந்த மாதிரி தள்ளி போட முடியுதோ வி வில் கீப் அ லிவிங் ஹெல்த்தி சர்க்கரை நோய்க்கும் பெண்களுக்குமான தொடர்பு பற்றி பேசுகிறாங்க ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறதுல கம்மியாக எடுத்துக்கிறாங்க சரியானபடியே எடுத்துக்கிறது இல்லை அதற்கு பெண்களுக்கான மனநலக்கூறுகள் பலது இருந்தாலும் அதாவது பண விரயமாகுது நேரமின்மை மிச்ச குடும்ப உறுப்பினர்களை கவனிக்கணுங்கிற அக்கறை இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களால் மருந்துகளை நேரத்துக்கு எடுத்துக்க முடியாமல் போகுது உணவு சரியான நேரத்துக்கு எடுத்துக்க முடியாமல் போகுது அதுவும் இல்லாமல் பல பெண்கள் வந்து உடற்பருமனால் அவதிப்படுறாங்க எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னன்சிக்கு பின்னாடி அந்த உடற்பருமனை வந்து குறைக்க முடியாமல் அவதிப்படுறாங்க எனக்கு அவங்களுக்கு மற்ற உறுப்பினர்களை கவனிக்கத்தான் நேரம் இருக்கிறதுனால பட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய ஹார்ட் நோய்கள் வந்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு வரத்துக்கு நாலு மடங்கு ரிஸ்க் அதிகம் ஸோ அதனால் பெண்களுக்கு வந்து ஹார்ட் தொந்தரவு இருக்காதுங்கிறது பொதுவான ஒரு கருத்து ஆனால் அது தவறான கருத்து பெண்களுக்கு இருதய நோய்கள் சர்க்கரை நோய் இருந்துச்சுன்னா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் நாலு மடங்கு ஜாஸ்தி அது தவிர சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய கண் பாதிப்பு கிட்னி பாதிப்பு மற்றும் நரம்பியல் பாதிப்புகளும் பெண்களுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி பெண்கள் உடற்பருமனாக இருக்கிறதுனால அதாவது ஒரு பத்து பதினோரு வயசுலேயே பருவம் வைதத்துக்கு முன்னாடியே பருமன் உடற்பருமன் ஜாஸ்தி ஆகிடுது இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கு அவங்க அந்த மாதிரி பருமனாக இருக்கிறதுனால வேறு டைராய்ட் தொந்தரவுனாலேயோ இல்லை பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சென்னமட்ட கட்டிகள்னாலேயோ இல்லை பொதுவாக என்ன காரணத்தினாலேயோ உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு பேரு காலத்தில் சுகர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் பேரு காலத்தில் சுகர் உள்ள பெண்கள் அவங்களுக்கு மட்டும் பாதிப்பு இல்லாமல் அவங்களுக்கு இன்னும் பிறக்காத குழந்தைகள் கருவில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் பாதிப்புகள் ஏற்படுது அந்த குழந்தைகளோட குழந்தைகள் பின்னாடி வரும் சந்ததினருக்கும் சுகர் நோயால் பாதிப்பு ஏற்படுது அதனால் பெண்கள் வந்து உடற்பருவனை கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்யணும் அவங்களுக்கு இருக்கிற சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் இது பெண்கள் வந்து நம் வருங்கால தலைமுறையினருக்காகவாவது அவங்கள் பெண்கள் அது செய்யணும் சர்க்கரை நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நிறைய பேர் மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
சாப்பிட்டுருக்காங்க நம்ம தமிழ் வழக்கத்தில் பொதுவாக சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரரும் கச்சேரிக்கு போகிறாருன்னு அந்த மாதிரி நானும் ஏதோ ஒரு கால்பால் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மாத்திரை வாங்கி போட்டுக்கிற மாதிரி சுகருக்கான மாத்திரை சாப்பிட்றேன்னு பொதுவாக எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க அது வந்து அவ்வளவு சுலுவான காரியம் இல்லை அவங்கவுங்க உடல் நிலைக்கு தகுந்தா போகிற கூட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய மற்ற பிரச்சனைகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் தகுந்தா போல பரிசோதனைகளுக்கு அப்புறமா உங்களோட டாக்டர் பரிந்துரை செய்கிற மரு மருந்துகள் வந்து அடுத்தவருக்கு கொடுக்கக்கூடியதில்லை அதை ஷேர் பண்ணுறதில்லை அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியதில்லை அது ஒவ்வொருத்தருக்குமானது தனித்துவமானது அதனால் மருந்துகளை ஷேர் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த நேரத்துக்கு உரிய நேரத்துக்கு சொல்கிற நேரத்துக்கு போடாமல் மதியம் போட வேண்டியது காலையில் போடுறது இல்லை ஏதோ பாதியாக போடுறது அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க செல்ஃப் டோஸிங் பண்ணுறது வந்து தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த மெடிக்கேஷன் அதிகரிச்சு சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்துகள் வந்து கரெக்டான நேரத்துக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது கரெக்டான டோஸில் கரெக்டான அளவில் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அது அதிகமாகவோ கூடவாகவும் நம்ம மருந்துகளை உட்கொள்ளும் போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவுகள் ஹைப்போக்ளைசிமியா அதாவது தாழ்ந்த சர்க்கரையும் ஹைப்பர்க்ளைசிமியா அதிக சர்க்கரையும் ஏற்படுது இதனால் பாதிப்புகள் ஹைப்போக்ளைசிமியா ஏற்படுது தாழ் சர்க்கரை ஏற்பட்டுச்சுன்னா நினைவு விழுந்து அதனால் நிரந்தரமான பாதிப்புகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் குறித்த நேரத்துக்கு மருந்துகள் சாப்பிட்றது அவசியமாக வச்சுக்கணும் மாத்திரைகள் சாப்பிட்றது இன்சுலின் போடுறதா இருந்தால் அதுவும் வந்து குறித்த நேரத்துக்கு உணவுக்கு முன்பு போடுற மாதிரி இன்சுலின் உங்களுக்கு பரிந்துரை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அதை கரெக்டான டைமுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களோட மாத்திரைகளை அடுத்த உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு பார்க்கணும் எல்லோரும் கரெக்டானபடி உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் படி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மருந்துகளால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறத நம்மளால் பெரும்பாலும் தவிர்த்துட முடியும் சக்கர நோயை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்க முடியும் தேங்க்ய